অসাধারণ লাগছে পুরো পাহাড়ের বুকে শত শত বাড়ি মানে পুরো শহরটাকে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে খুব ভালো লেগেছে জায়গাটা একেবারে অসম মানে কিছু বলার নেই বন্ধুরা সময় এখন নটা কুড়ি আর চলে এসছি আজকে আমাদের প্রথম ঘোরার জায়গা দেখো অনেকে বোটিং করছে এই লেকে তো তোমরাও কিন্তু করতে পারো মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকেই তোমরা এগুলো দেখতে পারবে ভেতরে কিন্তু অনেক কিছু দেখার রয়েছে মানে অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে যদি তোমরা এর ভেতরে আসো হেই হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আরও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমার শিলংয়ে শেষ দিন আজকে শিলং শহরের আশেপাশে যা ঘোরার জায়গা আছে সেগুলো ঘুরব এখন সময় হচ্ছে আটটা এগারো এখন আমি রয়েছি পুলিশ বাজার যেখানে সবাই ব্রেকফাস্ট করে অনেক স্টল আছে দেখো খাবারের এই যে এখান থেকে এখন রুটি আর ঘুগনি খাবো এখান থেকে তারপর চলে যাবো বাস স্ট্যান্ড তারপর ওখান থেকে বাস ধরে জায়গাগুলো ঘুরবো দেখো এটা হচ্ছে আজকে আমার ব্রেকফাস্ট রুটি আর সোয়াবিনের তরকারি এখানে হচ্ছে পরোটা রুটি হচ্ছে কুড়ি টাকা পিস একটু বেশি যাই হোক খেতে হবে কিছু করার নেই এটা খেয়ে চলে যাবো বাস স্ট্যান্ড বাসে উঠে আবার সব কথা বলছি আটটা পনেরোতে টাইম রয়েছে বাস স্ট্যান্ড থেকে আমাদের বাস ছাড়ার এখন সময় হচ্ছে আটটা আঠেরো বাস পালিয়ে যাবে না কারণ যতক্ষণ না সবাই না আসছে ততক্ষণ কিন্তু বাস ছাড়ে না ফোন করবে যদি আমরা লেট করি তো মনে হয় না কোনো প্রবলেম হবে এটা হচ্ছে পোলো রোড আর বাপাসেই বাস স্ট্যান্ড আরও ভালো করে চেনার জন্য বলছি এখানে রয়েছে দেখো মাতৃ মন্দির তার পাশেই রোড পোলো রোড আর এদিকেই রয়েছে বাস স্ট্যান্ড এম টি ডিসি এই হচ্ছে আজকে আমাদের বাস চলো ছাড়ার টাইম হয়ে গেছে উঠে পড়ি বন্ধুরা সময় এখন নটা কুড়ি আর চলে এসছি আজকে আমাদের প্রথম ঘোরার জায়গা শিলং পিক বন্ধুরা চলে তো এসছি প্রথম ঘোরার জায়গা কিন্তু এখান থেকে আবার অন্য এক জায়গায় যেতে হবে সেই জন্য এখান থেকে ক্যাব বুক করতে হবে এই যে ক্যাব দেখছো এরকম বুক করতে হবে আর এখান থেকে টিকিট করাতে গেলে তোমাদের আইডি প্রুফ লাগবে শিলং পিক ভিউ পয়েন্ট টাইমিং সকাল আটটা পঞ্চাশ থেকে বিকেল তিনটে পঞ্চাশ প্রতি বুধবার এটা বন্ধ থাকে চলে এসছে আমাদের গাড়ি এ গাড়িতে করেই যাব বারো নম্বরে ছিল আমাদের গাড়ি ওটা হচ্ছে তেরো এরকম পরপর নাম্বার রয়েছে সে নাম্বার টিকিটে লেখা থাকবে চলো উঠে পড়লাম কতক্ষণ লাগবে এখান থেকে দু কিলোমিটার এখান থেকে দু কিলোমিটার চলো এ রাস্তায় যেতে সামনে আর্মি ক্যাম্প করবে তো ওখানে কিন্তু আইডি প্রুফ দেখাতে হবে তারপরে যেতে দেবে তো এখানে ক্যামেরা করা যাবে না আমি ক্যামেরা করছি না একেবারে ভিউ পয়েন্টে গিয়ে ক্যামেরা করব তো বন্ধুরা পৌঁছে গেলাম শিলং পিক সামনে আমাদের আইডি চেক হলো তারপর ঢুকতে দিল এই গাড়ি আবার চলে যাবে এখানে যারা আছে তাদের নিয়ে তো বন্ধুরা এখানে আসতে যে গাড়ি ভাড়া আর টিকিটের ব্যাপারটা আমি তোমাদের বলছি একটা গাড়িতে তোমরা চারজন আসতে পারবে ভাড়া হচ্ছে দুশো টাকা আর এখানে এই ভিউ পয়েন্টের জন্য পঞ্চাশ টাকা তো পার পারসেন একশো টাকা করে পড়বে এই জায়গা অবধি পৌঁছাতে টাকা তোমাদের ওখানে দিয়ে দিতে হবে আর এখানে অনেক দোকানপাট রয়েছে দেখো এখানে রয়েছে ভিউ পয়েন্ট এদিকে ওয়াচ টাওয়ার চলো ঘুরে তোমাদের দেখাই এখানে কিন্তু অনেকটা টাইম তোমরা পাবে আর অনেকটা টাইমই ঘুরতে লাগবে কারণ ওখানে গাড়ির ব্যাপার আছে এক একটা করে গাড়ি আসছে তারপর নিয়ে আসছে সবাইকে এখান থেকে যখন যাব তখনও কিন্তু কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে একটা গাড়ি আসবে আমাদের নিয়ে যাবে দুদিকে রয়েছে দুটো ওয়াচ টাওয়ার এদিকে একটা আর এদিকে একটা যে কোনো একটাই যাই এটাই যাই অসাধারণ লাগছে পুরো পাহাড়ের বুকে শত শত বাড়ি পুরো গিজ গিজ করছে মানে পুরো শহরটাকে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে অসাধারণ এখানে দেখো কত সুন্দর ভাবে লেখা রয়েছে আই লাভ শিলং পিক পয়েন্ট ছবি তোলার জন্য দারুণ একটা জায়গা 
আমরা এখন যেখানে আছি এটা কিন্তু শিলংয়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওই কারণে কিন্তু এখান থেকে পুরো শিলং শহরটাকে দেখা যাচ্ছে একটাই দুঃখের বিষয় যে এত সুন্দর ভিউ সেটা কিন্তু অন্য দেশের মানুষ যদি এখানে আসে ঘুরতে তারা কিন্তু এই জায়গায় আসতে পারবে না কারণ এখানে অন্য দেশের মানুষদের আসাটা অ্যালাউ নেই এখানে দিদি কেমন লাগলো জায়গাটা খুব ভালো লেগেছে জায়গাটা একেবারে অসম মানে কিছু বলার নেই সত্যিকারে যেটা এখানে আমাদের কুড়ি মিনিটের টাইম আছে আমার মনে হয় না কুড়ি মিনিটের মধ্যে সব দেখা মানে সেই সবে এখানে কারণ এত সুন্দর দৃশ্য আর এত সুন্দর পরিবেশ এত ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এই জায়গাটাই যে কেউ যেতে চাইছে না গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে হর্ন দিচ্ছে বারবার যে চলে আসুন চলে আসুন কিন্তু কেউ কিন্তু যাচ্ছে না সবাই দেখো এখানে ছবি টবি তুলছে এখানে কেনাকাটার অনেক দোকান রয়েছে সেগুলো কেনাকাটা করছে দেখো বন্ধুরা এই শিলং পিকে তোমরা এখানে লোকাল যে ড্রেস সেটাও পরে তোমরা ছবি তুলতে পারো দেখো এখানে পাওয়া যাচ্ছে দারুণ দারুণ তো তোমরাও একবার এখানে এসে এটা ট্রাই করতে পারো চলো চলে এসছে এই গাড়ি করেই আমরা ব্যাক করবো আমরা আবারও ফিরে এসেছি যেখান থেকে গাড়িতে উঠেছিলাম অনেকটা টাইম কিন্তু তোমাদের এখানে লাগবে পুরো ঘুরতে আমরা আবারও ফিরে এসেছি আমাদের বাসে এরপরে আমাদের ঘোরার জায়গা হচ্ছে এলিফেন্ট ওয়াটার ফলস সেটা কিন্তু অতিরিক্ত বেশি ওখানে পঞ্চাশ টাকা নিল এখানে একশো টাকা পাঁচ বছরের নিচে যদি বাচ্চা হয় তাহলে কিন্তু ফ্রি এখানে আমাদের টিকিট দেখাতে হবে তারপর ঢুকতে হবে এই মেঘালয়ের সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই রকম ভাবে লেখা থাকে দেখো এখানে লেখা রয়েছে এলিফেন্ট ওয়াটার ফলস একটা সুন্দর সেলফি পয়েন্ট আর এদিকে রয়েছে ওয়াটার ফলস এই এলিফেন্ট ওয়াটার ফলসে ঢুকে প্রথমে তোমরা দেখতে পারবে এই ফলস তারপরে আরও একটা আছে সবার নিচে আরও একটা আছে তিনটে ওয়াটার ফলস আছে এখানে তো চলো আরে দেখো কি লাগছে দেখতে ও অনেকটা নিচু আরো যেতে হবে ও নিচে নেমে কিন্তু আরো বেশি ভালো লাগছে মানে উপর থেকে জলটা পড়ছে অনেক উঁচু থেকে বাহ এখান থেকেই বেশি ভালো লাগছে বোটিং কিতনে কার খেলেতে তো এখানে দেখো এই জলে রয়েছে বোট যে বোটে তোমরা বোটিংও করতে পারো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে টিকিট মানে বোটে চড়ার জন্য এলিফেন্ট ফলসের এটা হচ্ছে শেষ পার্ট মানে প্রথমে একটা তারপরে দুটো এটা হচ্ছে শেষ আর এটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো আমার আর দেখো বন্ধুরা এই ওয়াটার ফলসের যে জল কত পরিষ্কার হ্যালো হ্যালো কেসা লাগে আপনি ওগো আচ্ছা আরও ওপর থেকে গিয়ে কিন্তু তোমরা দেখতে পারো এখানে পাওয়া যাচ্ছে কুড়ি টাকার কি বলে এটাকে বন্ধুরা চলে এসছি আমাদের ঘোরার তিন নম্বর জায়গা এগারোটা পঞ্চাশ নাগাদ উঠেছিলাম ওই জায়গা থেকে যেখান থেকে শেষ ঘুরেছি আর এখানে আসতে প্রায় দু ঘন্টার কাছাকাছি লেগে গেছে এখন সময় হচ্ছে একটা একচল্লিশ অনেকটা টাইম লেগে গেছে আর এত জ্যাম ছিল রাস্তায় এখনও রয়েছে এখন পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে সামনে 
আমরা এখন যেখানে এসেছি এটা হচ্ছে উমিয়াম লেক আমরা যখন গুহাটি থেকে শিলং আসছিলাম তখন আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম ওটা মানে উমিয়াম ভিউ পয়েন্ট ছিল আর এখন আমরা যাচ্ছি একদম লেকের কাছে ওখানে বোটিং হয় এই হচ্ছে টিকিট টিকিট নিয়েছে পার পারসেন ষাট টাকা দারুণ একটা পরিবেশ এখানে হেঁটে যাচ্ছে অনেকটাই হেঁটে আসতে হচ্ছে সামনেই দেখা যাচ্ছে উমিয়াম লেক দারুণ লাগছে একদম চলে এসেছি লেকের কিনারায় যেখান থেকে বোটিং হয় আর পুরো লাল মাটি আর নীল জল কিন্তু এই সুন্দর জায়গায় আসতে হলে অনেকটাই কিন্তু তোমাদের হাঁটতে হবে কারণ বাস অনেক আগে আমাদের নামিয়ে দিয়েছে অনেকটাই হেঁটে এসছি প্রায় এক কিলোমিটার সাতশো মিটার মতন এখান থেকে সবাই বোটে উঠে লেকটাকে ঘুরতে যায় এখানকার বোট এরকম হয় দেখো বোটের ভেতরে চেয়ার রয়েছে এই চেয়ারে বসতে হয় কিন্তু আজকে আমাদের কপাল খারাপ আছে শিলংয়ে সোমবার কিন্তু অনেক কিছুই বন্ধ থাকে তো সেই কারণেই আজকে বোটিং বন্ধ রয়েছে তারপর আরও একটা ঘোরার জায়গা বন্ধ রয়েছে ওটা ঘুরতে পারবো না আমার ঠিক মনে পড়ছে না তো অনেক কিছুই কিন্তু আজকে বন্ধ আছে সেগুলো আমি তোমাদের দেখাতে পারবো না তোমরা আসলে অন্য অন্য দিন ঘুরবে তাহলে ওই জায়গাগুলো খোলা পাবে দেখি জলটা কেমন ঠান্ডা ও দারুণ ঠান্ডা জল কিন্তু একটাই আফসোস বোটিং করতে পারলাম না বোটিং করতে পারলে কিন্তু অনেকটা দূর পর্যন্ত বোট করে যাওয়া যেত এই লেকে বোটিং করতে ভাড়া পড়বে হচ্ছে চারজন চারশো সত্তর টাকা একটা বোটে তো তোমরা করতে পারো আজকে তো বন্ধ রয়েছে বলে হলো না তোমরা আসলে হয়তো খোলা থাকবে তোমরা করতে পারো ভালো লাগবে আর লেকের পাশে এরকম ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে ওই ওয়াচ টাওয়ারে উঠেও কিন্তু তোমরা ভিউটাকে দেখতে পারো বন্ধুরা একটা ইনফরমেশান আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি এই লেকের কাছে তোমরা কিন্তু কোনো খাবারের দোকান পাবে না কিছুই পাবে না মানে জলের বোতলও পাবে না যদি তোমরা এখানে আসো তাহলে খাবার কিছু কাছে রেখে দেবে জলের বোতল রেখে দেবে তাহলেই ভালো হবে জলের বোতল অবশ্যই রাখবে কারণ জল তেষ্টা পেয়ে যাবে চলো আমাদের বাস এখনই ছেড়ে দেবে তো বন্ধুরা চলে এসছি আমাদের চার নম্বর ঘোরার জায়গা শিলং গলফ কোর্স আমার ডান দিকে রয়েছে মেঘালয় এসে পাহাড় দেখবো তা না আমরা দেখছি হচ্ছে গলফ কোর্স যারা মানে গলফ খেলতে ভালোবাসে তাদেরই ভালো লাগবে আমার তেমন ইন্টারেস্ট নেই আমি বাইরে থেকেই তোমাদের দেখাচ্ছি ভেতরে ঢুকতে গেলে পঞ্চাশ টাকা লাগবে আমি আর যাচ্ছি না বেকার পঞ্চাশ টাকা আমি খরচা এখন করব না আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের পাঁচ নম্বর ঘোরার জায়গা ওয়ার্ডস লেক একদমই কাছে মানে শিলং সিটির টিকিট কেটে আমাদের ঢুকতে হবে ভেতরে সামনে আমাদের গাইড যাচ্ছে এখানে আমাদের পঁচিশ মিনিটের মানে টাইম রয়েছে তার মধ্যে ঘুরে যেতে হবে এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার যেখান থেকে টিকিট করাতে হবে তো বন্ধুরা এই যে টিকিট করে নিয়েছি কুড়ি টাকা টিকিট প্রাইস আর এই হচ্ছে গেট ভেতরে জলের বোতল প্লাস্টিক এগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে না আর ক্যামেরাও কিন্তু নিয়ে যাওয়া যাবে না তো সেই কারণেই ক্যামেরা এই যে এখানে রেখে যেতে হবে তো প্রবেশ করে ফেললাম পার্কের ভেতরে ক্যামেরা দিয়ে ক্যামেরা করা যাবে না কিন্তু মোবাইল দিয়ে ক্যামেরা করা যাবে এটা একটু অদ্ভুত লাগে আমার আমি বললাম যে মোবাইল দিয়ে ফটো ভিডিও করা যাবে বললে হ্যাঁ কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে করা যাবে না এই হচ্ছে ব্যাপার চারিপাশে মানে গ্রাউন্ড টাইপস আছে আর মাঝখানে লেক যে লেকের ওপরে সবাই বোটিং করছে অনেকটা বড় এরিয়া জুড়ে এই পার্ক ভালো তোমাদের লাগবে বিকেলবেলা আসলে আরও বেশি ভালো লাগবে বন্ধুরা একটা জিনিস তোমাদের বলতে ভুলে গেছি তোমরা যখন ব্যাগ রেখে দেবে বা ক্যামেরা রাখবে তখন কিন্তু এরকম টোকন দেবে এই যে এটা দেখালেই আবার তোমাদের ব্যাগ বা ক্যামেরা সেটা 
মানে তোমাদের ফেরত দেবে জায়গাটা একদম আমাদের কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ওরকম টাইপসা মানে এখানে সবাই টাইম পাস করে বসে থাকে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারে প্রেম করে এগুলোই কিন্তু এখানে হয় আর তোমরা যদি ট্যুরিস্ট হিসেবে এখানে আসো বিকেল বেলাটা তোমরা এখানে এসে টাইম পাস করতে পারো আমিও কিন্তু বিকেলেই এসছি এটা শেষ পয়েন্ট এখন সময় চারটে তেরো এটা শেষের দিকেই রয়েছে আমাদের সাইট সিনের মধ্যে দেখো অনেকেই বোটিং করছে এই লেকে তো তোমরাও কিন্তু করতে পারো কত টাকা প্রাইস আমি ঠিক জানি না আমি পরে জেনে ডিসপ্লেতে মেনশন করে দেবো তো বেশ একটা সুন্দর পরিবেশ জায়গাটা যেহেতু অনেকটা বড় জায়গার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু রয়েছে রেস্টুরেন্ট রয়েছে আলাদা আলাদা বিভিন্ন জায়গায় এই দেখো এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে তোমরা রেস্টুরেন্টও পাবে কেমন লাগলো এই পার্ক দুর্দান্ত দুর্দান্ত ব্যাপক লাগবে বন্ধুরা পার্কের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছি আমি গোপ্রোটা জমা রেখেছিলাম সেটা আবার ওটা দেখিয়ে নিয়ে নিয়েছি আর আমাদের দুটো জায়গা বাকি আছে সেটা হচ্ছে একটা চার্চ আর হচ্ছে মিউজিয়াম লেডি পার্ক ছিল আমাদের ঘোরার লিস্টে কিন্তু আজকে সোমবার ওটা বন্ধ আছে তো ওটা কিন্তু আমরা মিস করেছি ওটা আমরা দেখতে পারিনি তোমরা আসলে সোমবার করে ঘুরবে না মঙ্গলবার বা অন্যান্য দিন ঘুরবে তাহলে কিন্তু ওই পার্কটাও তোমরা দেখে নিতে পারবে তো চলো বেশি আর লেট করবো না তো বন্ধুরা চলে এসছি স্টেট মিউজিয়াম এই যে আমার পেছনে দেখছো পাঁচটার সময় এই মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে আর এটাই কিন্তু আজকে আমাদের শেষ ঘোরার জায়গা কারণ এটাই যে চার্চের সামনে যে পার্কিং এর জায়গা হয় সেটা হচ্ছে পাঁচটা অব্দি মানে অ্যাক্টিভ থাকে পাঁচটা অব্দি ওখানে পার্কিং করা যায় ওই কারণেই কিন্তু আমাদের চার্চের সামনে নিয়ে যাবে না ওটাও আর দেখতে পারলাম না আজকে এই একটাই দেখতে পারবো এখন চলো দেখে নি পাঁচটা অব্দি খোলা আছে পাঁচ টাকা টিকিট আর ভেতরে কি কে আছে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি চলো ভেতরে যাই এখানে টিকিট প্রাইস লেখা রয়েছে দেখো দেখো মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকেই তোমরা এগুলো দেখতে পারবে মেঘালয়ে যেসব জাতি রয়েছে খাসি তারপরে জয়ন্তী গারো তো সবার ট্র্যাডিশনাল যে পোশাক সমস্ত কিছু এখানে রয়েছে খাসি ট্রাইবেল এনারা সত্যি ভেতরে কিন্তু অনেক কিছু দেখার রয়েছে মানে অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে যদি তোমরা এর ভেতরে আসো এখানে কি আছে চলো দেখি অনেক কটা রুম রয়েছে যে রুমের মধ্যে আলাদা আলাদা জিনিস রয়েছে দেখো তরোয়াল ফালা যেগুলো শিকার করতে ব্যবহার করত এদিকে রয়েছে ঢাল এই দেখো তো মিউজিয়ামের একটা রুমে রয়েছে দেখো সুন্দর পেন্টিং প্রত্যেকটা পেন্টিং এর নিচে লেখা রয়েছে কে এই পেন্টিংটা করেছে এখানকার যে ট্রাইবেল ছিল তারা যে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে মিউজিক বাজাতো সেগুলো এখানে রয়েছে দেখো এগুলো রয়েছে এর মধ্যে বাঁশি তারপর কি বলে ওগুলোকে অনেক কিছু রয়েছে নাম জানি না এগুলো দিয়েই হচ্ছে মিউজিক করত ওরা তো বন্ধুরা মিউজিয়াম ঘুরে আমাদের বাস নামিয়ে দিল আমাদের পুলিশ বাজারে একদম মেন যে পুলিশ বাজার এরিয়াটা আজকে রাত দশটা পঞ্চান্নতে গুয়াহাটি থেকে আমার ট্রেন রয়েছে বাড়ি ফেরার শিয়ালদা পর্যন্ত আমি কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস করে যাব আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যা যা ছিল সেগুলো দেখিয়েছি দুটো জায়গা দুটো কারণে আমি তোমাদের দেখাতে পারলাম না তোমরা আসলে পর তোমরা দেখতে পারবে আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো টাটা